போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோன்னா ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் முறையில் சரியாக பரவாத இருக்கிற தரவுகளை வந்து நீக்கிட்டு ஒழுங்காக பரவண தரவுகளை மட்டும் கொடுத்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி மாடலோட ஸ்கோரை இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அந்த மாதிரி டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சார்ட் வச்சு பார்க்காம அவுட்லையர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்மளோட டேட்டாலேயே இருக்கும் அந்த அவுட்லையரை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அவுட்லையர்னா என்னென்னா இப்போ ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது இரநூத்தி முப்பத்தாறு பதினொன்று பதிமூணு பதினஞ்சுன்னு வந்துச்சுன்னா திடீர்னு நடுவில் இரநூத்தி முப்பத்தாறுன்னு ஒரு நம்பர் வருது இல்லை அதுதான் வந்து அவுட்லையர் இந்த மாதிரி அங்கங்கே நிறைய தரவுகள் வந்து உள்ளே புகுத்தப்பட்டிருக்கும் அது நமக்கு உண்மையிலே தேவைதானா அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு டொமைன் கன்சல்டன்ட் இருப்பாங்க அப்படி இல்லை அது உண்மையிலே தப்பான டேட்டா தேவையில்லாமல் ஒரு ஒரு பயங்கரமான டீரியட்டான டேட்டா ஒரு உள்ளே இருக்குன்னா அதை கண்டுபிடிச்சி நீக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவுட்லையர் ரிமூவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது அவுட்லையர் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் குறையும் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபது ரெக்கார்டு வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரெயின் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த அவுட்லையர் நீக்கிட்டதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது மிச்சம் இருக்கிற அது ரெக்கார்டு தான் அவுட்லையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட் அவுட்லையர் எப்படி பார்க்கறது அப்படிங்கிறதுக்கான கோடு தான் இது இது பாக்ஸ் பிளாட்டு வயலின் பிளாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரெண்டு விதத்தில் வந்து நீங்கள் அவுட்லையரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து கிளைண்ட்டுக்கு வந்து காமிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம டேட்டாவோட அவுட்லையர் இருக்குன்னு ஸோ இதை நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் மொத்தமாக அவுட்லையர்ஸ் அவுட்லையர் ரிமூவல் எல்லாத்தையுமே வந்து கோடா எழுதியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்ன பார்க்கலாம் இதோட ரிசல்ட் ஒன்றுனையும் ஓகே மொதல் வரி என்ன சொல்லுது இது எங்கன்னா இது பிரிண்ட் லிஸ்ட் ஒன்னோட அவுட் புட் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டேட்டா ஃப்ரேம் இப்போ இன்புட் டேட்டா அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நான் வந்து ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் ரீட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டேட்டா தான் இருக்குது இந்த டேட்டாவை ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் ரீட் பண்ணிட்டு அதில் இருக்கிற அவுட்லையர் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் இருக்கிற காலம்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதோட டைட்டில் எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஒரு பாக்ஸ் பிளாட் வரைஞ்சிட்டு அது ஒரு எம்டி லிஸ்ட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஒவ்வொரு நம்ம வரைஞ்சதையும் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே அனுப்புகிறோம் அந்த ஃபிகர் எல்லாமே இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே சேவ் ஆகுது அதுதான் வந்து இத்தனை ஃபிகர்ஸ் பத்து காலம் இருக்குன்னா பத்து ஃபிகர் சேவ் ஆகிருக்கும் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபிகரையும் ஒரு என்யூமரேட் லிஸ்ட்டு ஃபார் லுப் வச்சு ஒவ்வொரு ஃபிகரையும் நம்ம வந்து சேவ் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணி அந்த கரண்ட் ஃபோல்டரில் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டரில் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு சாறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து காலம்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து பத்து ஃபீச்சர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் அந்த பத்து ஃபீச்சருக்கான ஒவ்வொரு காலம்லேயும் இருக்கிற அவுட்லையர்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறது பாக்ஸ் பிளாக்ஸ் பிளாட்டு இதில் இருந்து இப்போ நாலு அப்படிங்கிற கேரேஜ் கார்ஸ் இங்கே ஒரு ஒரு அவுட்லையர் இருக்குது அடுத்த காலமோட பாக்ஸ் பிளாட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கீழே ஒரு இடத்துல அவுட்லையர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பிளாட்டுங்கிறது அவுட்லையர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ வயலின் பிளாட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக மேலே என்ன கமெண்ட் பண்ணிட்டு வயலின் பிளாட்டுக்கான கோடு வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்படி இருக்கும்னா வயலின் பிளாட்டும் அதே தான் ஆனால் பாக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் வந்து வயலின் இந்த மாதிரி ஒரு அகண்ட விரிஞ்ச ஷேப்பில் வயலின் பிளாட்டுங்கிறது காணப்படும் இந்த அகண்ட விரிஞ்ச ஷேப்பில் இருக்கிறது எல்லாம் தான் வடிவத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் தான் வந்து நல்ல டேட்டா அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் அப்படி சின்னதாக காணப்பட்டதுன்னா அது வந்து அவுட்லையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவது இங்கே கொஞ்சம் இருக்குது இங்கே கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வயலின் பிளாட் மூலமாகவும் நம்ம அவுட்லையரை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்து அவுட்லையர் ரிமூவ் பண்ணுறது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு அவுட்லையர் கண்டுபிடிச்சி சார்ட்டாக வரைஞ்சி சேவ் பண்ணியாச்சு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான கோடு வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது இசட் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இசட் ஸ்கோர்னா ஒவ்வொரு டேட்டா ஃப்ரேமில் இருக்கிற காலமுக்கும் மீன் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சி மீனை வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவும் ஜீரோலேருந்து எவ்வளோ தூரம் விலகி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது அவுட்லையராக இல்லையா அப்படிங்கிறதே முடிவு பண்ணுறாங்க ஜீரோலேருந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இல்லை ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அந்த அளவுக்கு விலகி இருந்தால் ஓகே அதே மூணு புள்ளி அஞ்சு மூணு புள்ளி எட்டு அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அவுட்லையராக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதே வந்து நாம் தான் டிஃபைன் பண்ணோம் பொதுவாக வந்து மூணுங்கிற நம்பரை வச்சுப்பாங்க மூணுக்கு மேலே ஜீரோலேருந்து மூணுக்குள்ளே இருந்தால் வரைக்கும் அது வந்து ஓகே அவுட்லையர் இல்லை மூணுக்கு மேலே இருந்தால் அதெல்லாம் அவுட்லையர் அப்படிங்கிறத நம்ம த்ரெஷ்ஷாக செட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இசட் ஸ்கோர் வந்து எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுதுன்னு பாருங்களேன் பிரிண்ட் இசட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதோட
ஐம்பத்தி மூணாவது ரோ ஒன்பதாவது காலம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்பதாவது காலம்னா ஜீரோலேருந்து ஒம்பதுனா சேல்ஸ் ப்ரைஸ் காலத்தில் ஐம்பத்தி மூணாவது ரோ ஐம்பத்தி மூணாவது ரோ இதோ ஐம்பத்தி மூணாவது ரோ ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு இதெல்லாம் வந்து ஒரு அவுட் லேயர் மீன்லேருந்து விலகி இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லுது ஸோ இது இசட் ஆஃப் ஐம்பத்தி மூணு ஒம்பதுன்னு போட்டோம்னா அது மீன்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்கு மூணு புள்ளி அறுபத்தி நாலு தள்ளி இருக்கு அப்படிங்கிறத காட்டுது அதனால் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்போ இசட்டு மூணுக்கு கீழே இருக்கிறது மட்டும்தான் வந்து அவுட் லேயர் நீக்கப்பட்ட ஒரு தரவுகள் அதை டி டேட்டா ஃப்ரேம் ஒன்னுங்கிறத சேவ் பண்ணிட்டு அவுட் லேயர் நீக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு நீக்கினதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா பத்து ஃபீச்சர் ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபது ரெக்கார்டு அப்படிங்கிறது அவுட் லேயர் நீக்கினதுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூத்தாறாக குறைஞ்சிருக்கு பத்து அதே பத்து ஃபீச்சரில் ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் அவுட் லேயர் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான மெத்தடு இது தான்